chain of responsibility design pattern so idu jese behavioral design pattern thind vastadi behavior design pattern idu one of the important design pattern and one of the mostly widely used design pattern ga cheppachu so chain of responsibility design pattern lo first point endante avoid coupling the sender of request to its receiver by giving more than one receiver object to chance and the request for example oka client undi idu da oka client pettukuntam so idu da request the ee client chesi oka information ki ఈ క్లయింట్కి ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది ఆ రిక్వెస్ట్ని సర్వర్తో పంపిస్తుంది ఆ సర్వర్ వచ్చేసి ఒక్క సర్వర్ హ్యాండిల్ చేయ బదులు మల్టిపుల్ రిసీవర్స్ సో విచ్ మీన్స్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ వచ్చేసి హ్యాండిల్ చేస్తే క్లయింట్కి బెటర్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది బెటర్ మీన్స్ బోత్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ బోత్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ సో రెస్పాన్స్ టైమ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ దెన్ బెటర్ డేటా వచ్చేసి క్లయింట్కి వస్తుంది సో ఈ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ రైట్ చేస్తుంది ఆ రిక్వెస్ట్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ వచ్చేసి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ చూసి హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఆ మార్చింగ్స్ అనేవి చైన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డిసైన్ పర్టన్ కింద కవర్ అవుతుంది సో ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తుంటే అవాయిడ్ కప్లింగ్ ది సెండర్ ఆఫ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ఇస్ రిసీవర్ బై గివింగ్ మోర్ దాన్ వన్ రిసీవర్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ సాన్స్ టు హ్యాండిల్ రిక్వెస్ట్ సో క్లయింట్ వచ్చేసి ఈ రిసీవర్ దాన్ రిసీవ్ చేసుకొని హ్యాండిల్ చేయాలని చెప్పకుండా క్లయింట్ వచ్చేసి ఎవరైనా రిసీవ్ చేసుకోండి నాకు వచ్చేసి నాకైన డేటా వస్తే ఓకే అని చెప్తే ఏ రిసీవర్ ఫ్రీగా ఉందో ఆ రిసీవర్ హ్యాండిల్ చేసుకునేసి ఈ క్లయింట్కి రెస్పాండ్ చేస్తుంది సో అది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైన్ ది రిసీవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పాజ్ ది రిక్వెస్ట్ అలాంగ్ ది చైన్ అంటిల్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయ సో ఒక క్లయింట్ వచ్చేసి ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తుంది ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ చేసి రిసీవ్ చేయొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఇక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్ ఇస్తుంది ఈ రిసీవర్ వన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి వ్యాలిడ్ ఆ డేటా అని చూస్తుంది వ్యాలిడ్ ఏం చేస్తుంది ఈ రిసీవర్ వన్ వచ్చేసి రిసీవర్ టూకి ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తుందంటే ఈ రిక్వెస్ట్ వ్యాలిడ్ సో రిసీవర్ టూ ఏం చేసుకుంటుంది రిసీవర్ టూకి అయిన వర్క్ని చేసుకుంటుంది రిసీవర్ టూ వచ్చేసి ఓకే ఈ రెక్వ రిసీవర్ టూ జాబ్ అయిపోయిన ఒకటి ఏం చేస్తుంటే రిసీవర్ టూ రిసీవర్ త్రీకి ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటే నా జాబ్ అయిపోయింది సో ఈ రిక్వెస్ట్ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకో అని చెప్తుంది సో చేయిన్ ది రిసీవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ పాజ్ ఈ రిక్వెస్ట్ అలాంగ్ ది చేయిన్ అంటిల్ ద ఆబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయి ఇది రియల్ లైఫ్లో మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఒక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం సో ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో ఓపెన్ చేసినట్ల మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తున్నాం సో యూసర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈ రిసీవర్ వచ్చేసి ఆ జాబ్ ఏంటంటే రిసీవర్ వన్ జాబ్ అంటే ఈ యూసర్ డీటెయిల్స్ రైట్ ఆ చెక్ చేసేది సో యూసర్ డీటెయిల్స్ యూసర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రైట్ అయితే ఈ రిసీవర్ వన్ రిసీవర్ టూతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఈ యూసర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రైట్ సో దీని కవర్ నువ్వు చూసుకొని చెప్పేస్తుంది సపోజ్ యూసర్ వన్ యూసర్ డీటెయిల్స్ రాంగ్ అనుకుంటాం సో యూసర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి రాంగ్ అనుకుంటే రిసీవర్ వన్ రిసీవర్ టూకు కమ్యూనికేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా క్లయింట్ చెప్పేస్తుంది ఈ యూసర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తప్పు అని సో ఇక్కడ వచ్చేసి చేయిన్ ది రిసీవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ పాజ్ ఈ రిక్వెస్ట్ అలాంగ్ ది చేయిన్ అంటిల్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయి సో ఫస్ట్ రిసీవరే ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ఆ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాండ్ చేసింది ఇఫ్ సపోజ్ వచ్చేసి యూసర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రైట్ పెట్టుకుంటాం సెకండ్ రిసీవర్ వచ్చేసి పోద్ది సెకండ్ రిసీవర్ వచ్చి ఏం వస్తుంటే ఈ మనం వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఆన్లైన్లో బై చేస్తున్నామా జస్ట్ చేసి ప్రోడక్ట్ విసిట్ చేస్తున్నామని చూస్తున్నాం ఇఫ్ సపోజ్ రిసీవర్ టూ చేసి ప్రోడక్ట్ బై చేసే రిసీవర్ అయితే మనకు వచ్చేసి ఆ థింగ్స్ అన్ని హ్యాండిల్ అవుతాయి అది ఎనిమిది రిసీవర్ టూ చేస్తుంది ఇఫ్ సపోజ్ మనం చూసి వేరే ఏదో చేస్తుంటే అది రిసీవర్ త్రీయో లేకపోతే ఫోరో హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ చైన్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ వచ్చేసి దానికైనా జాబ్ ఉంటుంది ఆ దానికైనా జాబ్ని అది ఇది చేసుకుంటూ వస్తుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ క్రియేట్స్ అ చైన్ ఆఫ్ రిసీవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ రిక్వెస్ట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసున్నాం అండ్ దెన్ ఈచ్ రిసీవర్ కంటైన్స్ రెఫరెన్స్ టు అదర్ అనదర్ రిసీవర్ ఇఫ్ వన్ రిసీవర్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ద రిక్వెస్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ పాస్ టు ది నెక్స్ట్ రిసీవర్ సో ఇది ఎలాగంటే ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఇది వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి చూస్తే మనకి ఇంకా బెటర్గా అండర్స్టాండ్ మనకు అండర్స్టాండ్ అవుద్ది సో అది ఈ వీడియో లేటర్ పార్ట్లో నేను కవర్ చేస్తుంటా సో ఈ వీడియో ఫుల్గా చూడండి ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఏంటంటే క్లయింట్ రాతుంది నాకు వచ్చేసి సమ్
నాకు ఈ రిక్వెస్ట్ చేసి నా వల్ల యాండ్ చేయమంటే నువ్వు చూసుకొని చెప్పేస్తుంది ఈ రిసీవర్ టూ ఏం చెక్ చేస్తుంటే స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చేసి వన్ నాట్ వన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ లోపల ఉందని చెక్ చేస్తుంది టూ వన్ నాట్ వన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ లోపల ఉంది సో రిసీవర్ టూ వచ్చేసి ఇది ఈ రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటా అని ఈ రిసీవర్ వన్తో చెప్పేసి ఈ రిసీవర్ టూ ఈ రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేసుకునేసి ఫైనల్గా ఆ రెస్పాన్స్ని క్లైంట్తో రిప్లై ఇస్తుంది సో ఇక ఏం చేస్తుంటే ఈచ్ రిసీవర్ కంటైన్స్ రెఫరెన్స్ టు అనదర్ రిసీవర్ సో రిసీవర్ వన్కి రిసీవర్ టూకి కమ్యూనికేట్ చేసేదానికి రెఫరెన్స్ ఉంటుంది సో రిసీవర్ వన్కి రిసీవర్ టూకి రెఫరెన్స్ పెట్టుకుని రిసీవర్ వన్ రిసీవర్ టూ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది రిసీవర్ టూకి రిసీవర్ త్రీకి కమ్యూనికేట్ చేసేదానికి రిసీవర్ టూ టూ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ వన్ రిసీవర్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ది రిక్వెస్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ పాస్ టు అనదర్ రిసీవర్ సో రిసీవర్ వన్ వచ్చేసి హ్యాండిల్ చేయరా డిసీవర్ వన్ వచ్చేసి వన్ టు హండ్రెడ్ వరకు ఉందా హ్యాండిల్ చేస్తుంది మన స్టూడెంట్ ఐడి వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ ఆ వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి ఏం చెప్తుంది రిసీవర్ నా వల్ల ఈ రిక్వెస్ట్ హ్యాండిల్ చేయవాలా నువ్వు చూసుకొని చెప్తుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వన్ రిసీవర్ హ్యాండిల్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఇది చేయి వన్ ఆ మోర్ రిసీవర్స్ ఇన్ హ్యాండిల్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఇది చేయి సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంది ఒకటి వచ్చేసి ఒక రిసీవర్ హ్యాండిల్ చేసేది ఒక రిసీవర్ హ్యాండిల్ చేయకపోతే ఇంకో రిసీవర్ హ్యాండిల్ చేసేలాగా ఒక స్ట్రాటజీ సెకండ్ స్ట్రాటజీ అంటే వన్ ఆ మోర్ రిసీవర్స్ చూసేసి అట్ అ టైం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఇది ఎలాగని మనం ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి చూడబోతాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ రిసీవర్ హ్యాండిల్స్ రిక్వెస్ట్ ఇది చేయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ రిసీవర్ హ్యాండిల్స్ అది చేయి వన్ రిసీవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్విజ్ కాంపిటీషన్ పోయినాం ఇది వచ్చేసి లెని ఈ మెంబర్ లెనిందో వచ్చేసి క్విజ్ కాంపిటేట్ క్విజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ లెని ఏం చేస్తా అంటే త్రీ పీపుల్ ఉన్నాడు ఈ ముగ్గురు వచ్చేసి క్విజ్ అటెండర్స్ సో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి రాజా ఇంకో నేమ్ వచ్చేసి చెంచు ఇంకోటి పేరు వచ్చేసి సుధా అని పెట్టుకుంటాం ఈ లెనిన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తానంటే క్విజ్ని కండక్ట్ చేసే వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ రాజా తరుగుతున్నాడు సో ఈ రాజాతో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు రాజాకి తెలియపోతే ఏం చేస్తానంటే రాజా వచ్చేసి చెంచుతి పాస్ చేస్తారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ పాస్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికంటే రాజాకి ఇచ్చినారు రాజా క్వశ్చన్కి రాజాకి ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియపోతే పాస్ అవుతుంది ఆ క్వశ్చన్ చెంచుకి ఆన్సర్ చేసేదానికి ఆపర్చునిటీ ఉంది చెంచుకి తెలియపోతే సుధాకి ఆ క్వశ్చన్ పాస్ అవుతుంది సుధాకి ఆన్సర్ చేసేదానికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఇది దా ఒక వన్ రిసీవర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ రిసీవర్ హ్యాండిల్స్ రిక్వెస్ట్ ఇది చేయి ఒక రిక్వెస్ట్కి ఈ రిసీవర్ హ్యాండిల్ చేయని తెలియపోతే ఆ రిక్వెస్ట్ని ఇంకొక రిసీవర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో ఆ రిక్వెస్ట్ ఆ రిసీవర్గా ఈ రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేయకపోతే పక్కన ఉన్న రిసీవర్కి ఈ రిక్వెస్ట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఇది ఇదా వన్ రిసీవర్ ఇన్ అ చైన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో వన్ ఆర్ మోర్ రిసీవర్స్ ఇన్ అ చైన్ హ్యాండిల్స్ రిక్వెస్ట్ సో సెకండ్ కేస్ అంటే వన్ ఆర్ మోర్ రిసీవర్స్ వన్ ఆర్ మోర్ రిసీవర్స్ హ్యాండిల్స్ ఇన్ అ చైన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెనిను లెనిన్కి వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చేసి సి అమౌంట్ కావాలా ఇది ఏం చేస్తున్నాంటే ఒక ఏటీఎంకి పోయేసి ఫైవ్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చేసి విత్డ్రాల్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఫైవ్ ట్వంటీ రూపీస్ మనం వేసాం లోపల అమౌంట్ ఎలా ఉందంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ దెన్ ట్వంటీ రూపీస్గా ఉంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఒక్కొక్క ఇది మీ ఒక్కొక్క రిసీవర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక రిసీవర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక రిసీవర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఒక రిసీవర్ ఈ ఫైవ్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ రిసీవర్ వల్ల కంప్లీట్గా సాటిస్ఫై చేయకూడదు సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు మీ ఈ రిసీవర్ వన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ రూపీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రిసీవర్ కూడా ఈ రిక్వెస్ట్ని కంప్లీట్గా హ్యాండిల్ చేయలేదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే గ్రూప్ ఆఫ్ రిసీవర్స్ వచ్చేసి అట్ అ టైం ఆ రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు సో హండ్రెడ్ రూపీస్ రిసీవర్ ఏం చేస్తుంటే సో నేను ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను ఇస్తానని చెప్తుంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ రిసీవర్ ఏం చేస్తుంటే నేను ఫిఫ్టీ రూపీస్ రిసీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నోట్స్ని టూ ఇస్తాను చెప్తుంది సో ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్
ఇంకా డీటెయిల్గా మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎలాగ ఈ చైన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి మనం ప్రోగ్రామ్ అయ్యారని చూస్తాం ఎక్కువ ముందు నాతో ఏమి అడిగంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్కి నేర్చుకోవాలంటే ఏ బుక్ బెస్ట్ అని అడిగాను ఆ బుక్ నేమ్ ఆ బుక్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆన్లైన్ని కొనొచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇంటర్ప్రిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ఇంటర్ప్రిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి ఇంటర్ప్రిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది ఇంటర్ప్రిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి మనం ఎలా జావా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అని చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నాం అంటే థియరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఎలా వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి ఒక జావా కూడా రాయాలని చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మనం వచ్చేసి డైలీ లైఫ్లోనే మనం ఇంటర్ప్రిటేషన్ యూజ్ చేస్తుంటాం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన జావా యూజ్ చేస్తుంటే ఆ జేఎంలో కూడా ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంది ఇంటర్ప్రిటర్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అ వే టు ఎవాల్యుయేట్ గ్రామర్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఎప్పుడంటే వచ్చేసి ఒక గ్రామర్ లేకపోతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటో అప్పుడంటే వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చేసి ప్లే చేస్తుంది ఒక ఎప్పుడంటే ఒక డిఫైన్డ్ కాంటెక్స్ట్ ఉందో అప్పుడంటే వచ్చేసి ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ యూజ్ చేస్తే ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చేసి ప్లే చేస్తే రోల్ ఒక గ్రామర్ని మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మేట్కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు వచ్చేసి అది ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చేసి అక్కడ ప్లే చేస్తుంది ఇది ఎప్పుడు యూస్ అవుతుంటే యూస్ఫుల్ ఫర్ డెవలపింగ్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ నోటేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి రాస్తున్నాం ఆ ఒక లాంగ్వేజ్ని మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి అండర్స్టాండ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ యూస్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ ఉంది సో ఒక ఇంగ్లీష్ మనం ఇంగ్లీష్లో ఇస్తే అది తమిళ్ తెలుగు అండ్ అదర్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ట్రాన్స్లేట్ చేసేది కూడా ఒక ఇంటర్ప్రిటరే సో ఎప్పుడంటే ఒక ట్రాన్స్లేషన్ ఒక ఇంటర్ ఎక్కడంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఉందో అక్కడంటే వచ్చేసి ఇంటర్ప్రిటర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రియల్ లైఫ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకోటి వచ్చేసి చైనా ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుకుంటుంటే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్కి చైనీస్ తెలియదు చైనీస్ ప్రెసిడెంట్కి ఇంగ్లీష్ అంత ఫ్లూయిడ్గా తెలియదు నడులో ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఉంటాడు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంగ్లీష్ టు చైనీస్ చైనీస్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తుంటారు ఇది కూడా ఒక రియల్ లైఫ్లో ఎక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ యూస్ అవుతుంది ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు డిఫైన్ లాంగ్వేజ్ గ్రామర్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎత్తుకుంటే దానికి వచ్చేసి ఫుల్ గ్రామర్ ఉంటుంది ఫుల్ సింటాక్స్ ఉంటుంది ఆ ఫుల్ సింటాక్స్ని డిఫైన్ చేసేదానికి ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటుంది సెట్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఉంటుంది ఆ గ్రామర్ని డిఫైన్ చేసేదానికి ఇంటర్ప్రిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి భయంకరంగా యూస్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇది మనం డైలీ లైఫ్లోనే మనం జావా యూజ్ చేస్తుంటాం ఆ జావాలోనే ఎక్కడ యూస్ అవుతుందంటే మన జేఎంలో యూస్ యూస్ అవుతుంటుంది ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడు చూడబోతున్నాం ఏంటంటే మనం ఒక జావా కోడ్ రాస్తాం ఇది ఒక జావా కోడ్ మనం రాసేది అండ్ దెన్ అదేమవుతుంటే జావా కంపైలర్తో ఇస్తుంది అండ్ దెన్ ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే బైక్ కోడ్గా మార్చుతుంది ఈ బైక్ కోడ్ వచ్చేసి అక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా సో అది వచ్చేసి విండోస్ ఉండొచ్చు మ్యాక్ ఉండొచ్చు లేకపోతే వచ్చేసి లినక్స్ ఉండొచ్చు సో ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ అది వచ్చేసి వర్క్ అవ్వాలా సో జేవీఎం ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ప్లాట్ఫామ్కి స్పెసిఫిక్గా జేవీఎం ఉంటుంది జావా విర్చువల్ మెషిన్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను విండోస్లో వర్క్ చేస్తుంటే విండోస్లో ఆ బయట కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అదే వచ్చేసి లినక్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే లినక్స్లో ఆ బయట కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అండ్ దెన్ మ్యాక్లో కూడా ఆ బయట కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే జావా కోడ్ వచ్చేసి కామన్ ఈ జావా కోడ్ని ఏం చేస్తుంటే కంపైల్ వచ్చేసి బైట్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆ బైట్ కోడ్ వచ్చేసి ఈ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్ని దాని మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ జేవీఎం వచ్చేసి ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ లాగా ద ఇంటర్ప్రిటర్ ద ద ఇంటర్ప్రిటర్ ద టెక్స్ట్ యూ ది బైట్ కోడ్ అండ్ క్యారీస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బై ట్రాన్స్లేటింగ్ దమ్ ఇన్ టు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ యువర్ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ సో మ్యాక్కి ఒకలాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలా లినక్స్కి ఒకలాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలా విండోస్కి ఒకలాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ అది జేవీఎం వచ్చి చూసుకుంటుంది జావా విర్చువల్ మిషన్ వచ్చేసి అది టేక్ కేర్ చేసుకుంటుంది సో ఇది వచ్చేసి ఒక ఇంటర్ప్ర
థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సపోజ్ మీరు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ బుక్ తీయాలంటే ఆ బుక్ కూడా లింక్ వచ్చేసి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆన్లైన్లో కొనొచ్చు ట్రేటెడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఐ ట్రేటెడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి ఐ ట్రేటెడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరీ ప్రిన్సిపల్స్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ ట్రేటెడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ పతి చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ ట్రేటెడ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ జావా ఇంప్లిమెంటేషన్ పతి చూడబోతున్నాం సో ఈ వీడియో చేసి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది ఐ ట్రేటర్ అంటే ఏంటి అని ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలిసి ఉంటే మీకు ఐ ట్రేటర్ అయితే నాకు తెలిసిన మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే జావా కలెక్షన్స్లో ఐ ట్రేటర్ వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ని ప్లే చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం ఐ ట్రేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ పాయింట్స్ మీరు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్కి బుక్ కొనాలనుకుంటే ఆ బుక్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆన్లైన్లో కొనొచ్చు సో ఐ ట్రేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్సెస్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ మ్యానర్ వితౌట్ నోయింగ్ ఇట్స్ అండ్ వితౌట్ నోయింగ్ ఇట్స్ అండర్లైయింగ్ ఎ ప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే కలెక్షన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో కలెక్షన్స్ అంటే ఏందని నేను డీటెయిల్గా ఎడుతుంటాను ఆ వీడియో లింక్ కూడా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఉంటుంది జావా కలెక్షన్స్ సో జావా కలెక్షన్స్లో ఏమో ఉంటాయి లిస్ట్ అరే లిస్ట్ లింక్ లెస్ అండ్ దెన్ సెట్ యాష్ సెట్ లింక్ యాష్ షెట్ ట్రీ సెట్ అమ్మ ఎక్కువ థింగ్స్ ఉంటుంది ఈ అన్ని థింగ్స్ మీద తనితనిగా వీడియో ఎత్తుంటా సో దానికి అన్ని లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది సో ఏం పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాంటే ఆ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు కలెక్షన్స్ సో ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ డేటా ఉంది ఏంటంటే ఒక ఇది వచ్చేసి ఒక స్టూడెంట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ టూ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ త్రీ స్టూడెంట్ ఫోర్ స్టూడెంట్ ఫైవ్ సో ఈ ఐ ట్రేట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం దానికి ఎత్తుకోవచ్చు అండ్ దెన్ స్టూడెంట్ టూ స్టూడెంట్ త్రీ స్టూడెంట్ ఫోర్ స్టూడెంట్ ఫైవ్ ఐ ట్రేట్ మీన్స్ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ డేటాని మనం ఎత్తేది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే కలెక్షన్ క్యాన్ బి లిస్ట్ సెట్ అరే ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ సో కలెక్షన్స్ పుడుతురికి ఏమైనా ఉండొచ్చు సో ఫస్ట్ చూసేసి స్టూడెంట్ డేటా వల్ల నేను చేసి ఏం పెట్టుకుంటే సెట్ల పెట్టుంటా పెట్టుకుంటాం సెట్ ఏంటంటే సారీ మ్యాప్ లో పెట్టుకుంటా మ్యాప్ ఏం పెట్టుంటే అంటే స్టూడెంట్ ఐడి వర్సెస్ స్టూడెంట్ నేమ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లింక్డ్ యాషర్ట్ పెట్టుకుంటా విచ్ మీన్స్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి సెకండ్ స్టూడెంట్ ఐడి థర్డ్ స్టూడెంట్ ఐడి ఆ మాదిగా సో ఈ మా కలెక్షన్స్ వచ్చేసి ఏమైనా ఉండొచ్చు బేస్ ఆన్ యూస్ కేజ్ చేసి ఆ కలెక్షన్ మారుతుంది సో మీరు వచ్చేసి యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే సెట్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదు నాకు వచ్చేసి యూనిక్ కాదు డూప్లికేట్గా అలవ్ చేయొచ్చు అంటే లిస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఏ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎత్తుకున్నా దాంతో ఐ ట్రేటర్ కన్ఫామ్ ఉంటుంది సో ఐ ట్రేటర్ పడితేకు ఐ ట్రేటర్ యూజ్ చేసే వరకు ఏంటంటే బ్లాక్ బాక్స్ విచ్ మీన్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ సో నేను ఆ ఐ ట్రేటర్ యూజ్ చేస్తున్నా ఐ ట్రేటర్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అంత నాకు తెలియని అవసరం లేదు జస్ట్ ఐ ట్రేటర్ మధ్య యూజ్ చేస్తే నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వస్తుంది అదిగా ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ ఊప్స్ ఐ ట్రేటర్ ప్యాటర్న్ ఇస్ అ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ విచ్ అండ్ ఐ ట్రేటర్ ఇస్ యూస్ టు ట్రావెల్స్ ఇన్ కంటైనర్ అండ్ అక్సెస్ ది కంటైనర్ ఎలిమెంట్స్ సో ఎలాగంటే మన రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్గా చేస్తాం సో ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ ఉంది సో ఇది నా కంటైనర్ ఈ కంటైనర్లో ఏముందంటే ఫస్ట్ చూసేసి ఏముందంటే ఈ కంటైనర్లో మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెడి మెడికల్ మెడి మెడిసిన్స్ ఉంది సో మెడిసిన్ ఉంది సెకండ్ ఏముందంటే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఉంది థర్డ్ ఏముందంటే బుక్స్ ఉంది ఫోర్త్ ఏముందంటే టాయిస్ ఉంది ఈ కంటైనర్ ఏంటంటే ఈ కంటైనర్ లోపల ఈ డేటా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మెటీరియల్స్ అంతా ప్యాక్ అయ్యి కంటైనర్లో ఒక చెన్నైకి ట్రావెల్ అవుతుంది పెట్టుకుంటాం చెన్నైకి ట్రావెల్ అయ్యేప్పుడు చెన్నై రీచ్ అయిన ఒకట్ల ఈ కంటైనర్ లోపల ఉన్న మెటీరియల్స్ని ఎత్తాల సో ఏం ఎలా ఎత్తాయి అంటే పర్సన్ వస్తున్నాడు ఆ పర్సన్ దా ఐ ట్రేటర్ ఈ ఐ ట్రేటర్ ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ చూసి బుక్స్ ఎత్తున్నాడు బయటికి సో బుక్స్ ఎత్తేసి బుక్స్ ఎత్తేసి బయటకు వచ్చేసి ఇది చేస్తున్నాడు అండ్ దెన్ చెక్ చేస్తున్నాడు ఈ కంటైనర్ లోపల ఏమైనా ఉందా లేదా అని సో నెక్స్ట్ ఏముందంటే ఏముందంటే ఈ బుక్స్ కావచ్చు ఫుడ్ ఉంది ఆ ఫుడ్ని ఎత్తేస్తున్నాడు అండ్ దెన్ చెక్ చేస్తున్నాడు ఈ కం
వాళ్ళకి బయట యూజ్ చేసే వాళ్ళకి లోపల ఏముంది అని తెలియని అవసరం లే లోపల ఎలా ఇంప్లిమెంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాను కదా తెలియని అవసరం లేదు జస్ట్ అవన్నీ మీ ఐటీ డేటా హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది సో ఇది ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ చూసేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ట్రావెసింగ్ ది కలెక్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఇన్ దాని అప్లికేషన్స్ అచ్చస్ హరే లింక్లీస్ ఎగ్ అండ్ ఎక్సెప్ట్రా విచ్ క్యాన్ బి ట్రావెల్స్ అండ్ ఐటీ డేటా వితౌట్ నోయింగ్ ది యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంత చెప్పిన లాగే ఏంటంటే ఈ ఐటేటర్ వచ్చేసి లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు యాక్చువల్ కలెక్షన్స్లో చూస్తే లిస్ట్ సెట్ అండ్ దెన్ మ్యాప్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఈ ఐటేటర్కి వచ్చేసి కామన్ మెస్ మెథడ్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్తుంది ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మ్యాప్గా ఉండొచ్చు లిస్ట్గా ఉండొచ్చు సెట్గా ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు ఆ ఇన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ నిమే ఈ ఐటేటర్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ అంతే యాక్చువల్ అదే అంతే ఐటీ ఐటేటర్ డిజైన్ పెట్టడానికి ఇదని థియరీ అండ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం కవర్ చేస్తుంటే ఐటేటర్ డిజైన్ పెట్టడం యూజ్ చేసి ఎలాగ జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాయాలని చూస్తాం ఆల్రెడీ ఐటేటర్ డిజైన్ పెట్టడం యూజ్ చేసిన ఈ కలెక్షన్స్లో ఐటేటర్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కానీ మనం ఇంకేం చేస్తుంటే ఇంకా ఏమైనా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అని చూడబోతున్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ రియల్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ అయ్యాలని నెక్స్ట్ వీడియో చూడబోతాం సో ఈ వీడియో వచ్చేసి థియరిటికల్ ప్లస్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటుంది సపోజ్ మీరు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్కి బుక్ కొనాలనుకుంటే ఆ బుక్ లింక్ వచ్చేసి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఆన్లైన్లో కొనొచ్చు సో లెట్స్ కమ్ టు మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బిహేవియరియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ త్రీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంది ఒకటి వచ్చేసి క్రియేషనల్ ఇంకోటి స్ట్రక్చరల్ ఇంకోటి వచ్చేసి బిహేవియరియల్ ఈ మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి బిహేవియరియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ తింద వస్తుంది సో మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ను ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే రిడ్యూస్ ది కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటాం ఏం ఎగ్జాంపుల్ అంటే సారీ సో మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ సో ఇది వచ్చేసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇది బి ఆబ్జెక్ట్ ఇది సి ఆబ్జెక్ట్ ఇది డి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎనిమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏకి బి తెలు బి పట్టి తెలుసుకున్నాడా ఏకి సి పట్టి తెలుసుకున్నాడా సికి ఏకి డి పట్టి తెలుసుకున్నాడా సో ఈ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏ బీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏకి బికి రిలేషన్షిప్ ఉన్నాడా ఏ సితో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏకి సికి రిలేషన్షిప్ ఉన్నాడా ఏ వచ్చేసి డీటో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏకి డికి రిలేషన్షిప్ ఉన్నాడా సో ఈ కాంప్లెక్సిటీ అంటే రెడ్యూస్ చేసేద్దాం వచ్చేసి ఈ మీడియా డిజైన్ ప్యాటర్న్ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ రిడ్యూస్ ది కమ్యూనికేషన్ కాంప్లెక్సిటీ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ప్యాటర్న్ ప్రొవైడ్స్ ఎ మీడియా ఆబ్జెక్ట్ విచ్ యానల్స్ ది కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇక్కడ చూసిన లాగే సో మన ఇదండి ఇది ఏ బిసిడి ఈ ఏబిసిడి ఆబ్జెక్ట్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఒక ప్యాటర్న్ డిఫైన్ చేస్తుంది ఈ మీడియా డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ప్యాటర్న్ డిజైన్ చేసి కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సింపుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీడియా ఇస్ ది కమ్యూనికేషన్ సెంటర్ ఫర్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఎలాగే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అంటే ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటారు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మీరు వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్ పోయింటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక అక్కడ వచ్చేసి ఒక ఎయిర్ ఏటీసి ఉంటుంది సో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ ఉంటారు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ సపోజ్ ఇది చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ పెట్టుకుంటాం ఇది చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ఈ చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తారంటే మల్టిపుల్ ఫ్లైట్స్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఒక ఫ్లైట్ ఏ అని పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ వచ్చేసి ఫ్లైట్ బి
ఆ ట్రాఫిక్ అంటే కమ్యూనికేట్ చేసి ఏం చెప్తారంటే మేము చూసి ఇక్కడ ల్యాండ్ చేయాలా నాకు వచ్చేసి స్పేస్ ఉందా అడుగుతారు అదే లాగే బీ ఫ్లైట్లో ఉన్న క్యాప్టెన్స్ ఏం అడుగుతారంటే ఏటీసీలో సేమ్ థింగ్ అడుగుతారు ఈ ఫ్లైట్ని ల్యాండ్ చేయాలా ల్యాండ్ చేసేదానికి ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రీగా ఉంది అడుగుతారు అదే లాగా వచ్చేసి పాత్వే పాత్వే ఫ్రీగా ఉంది అడుగుతారు అదే లాగా సి ప్లెయిన్ క్యాప్టెన్స్ ఏం అడుగుతారంటే సి నేను చూసి ఈ ప్లెయిన్ని ల్యాండ్ చేయాలా పాత్వే ఫ్రీగా ఉండి అడుగుతారు ఈ ఏటీసీ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ద మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకునేసి ఎవరికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలా ఒక మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ఒక ప్లా ఒక పాత్ విధం ఫ్రీ ఉంది కానీ త్రీ ఏరోప్లేన్స్ వచ్చేసి అట్ ఎ టైం ల్యాండ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తారు సో ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఏరోప్లేన్ సైజ్ అండ్ అదర్ డైమర్సన్స్ ఒక క్రైటీరియా అమ్మ అదర్ థింగ్స్ అంతా కన్సిడర్ చేసి ఈ ఆ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వచ్చేసి ఈ ఏరోప్లేన్లో ఉన్న క్యాప్టెన్సీకి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు ఇక్కడ చూసి ఏబిసి ఈ ఏబిసి ఏరోప్లేన్స్ సపోజ్ ఏటీసి లేకపోతే ఆ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ అయ్యి రేపపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ ఏబిసి వచ్చేసి క్రాష్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఏ వచ్చేసి అట్ ఎ టైం ల్యాండ్ అవుతుంది బి అట్ ఎ టైం ల్యాండ్ అవుతుంది అంటే ఏ అండ్ బి ఒకే పాత్వే లా ల్యాండ్ అవుతుంటే ఆ రెండు ప్లేన్స్ క్రాష్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో అది దాని దాని వల్ల ఈ ఏటీసి ఇంపార్టెంట్ ఆ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఈ ఏటీసీ వచ్చేసి అన్ని ఏరోప్లేన్స్తో కమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేసి సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఏ ఏరోప్లేన్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు సెకండ్ ఏ ఏరోప్లేన్ అండ్ దెన్ థర్డ్ ఏరోప్లేన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా సో మన కేసులు ఏంటంటే మన కేసులో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏ బిసిడి ఈ ఏ బిసిడి ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దానికి కనెక్ కమ్యూనికేట్ చేసేది ఎక్కువ డిఫికల్టీస్ ఉంది సో దానివల్ల ఏం వస్తుంది అంటే ఒక మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇదా మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఈ మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ చేసి ఈ మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్తో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చేస్తుంది సో డి వచ్చేసి మీడియేటర్ కాంటాక్ట్ చేస్తుంది బి వచ్చేసి మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేస్తుంది ఏ వచ్చేసి మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్తో కాంటాక్ట్ చేస్తుంది సి వచ్చేసి మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్తో కాంటాక్ట్ చేస్తుంది ఇమ చేసే వాళ్ళు ఏమవుతుంటే ఏకి బి పత్తి తెలియని అవసరం లేదు ఏకి సి పత్తి తెలియని అవసరం లేదు ఏకి డి పత్తి తెలియని అవసరం లేదు సో అన్ని వచ్చేసి ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతాయి సో అబ్స్ట్రాక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఏమవుతుంటే లూస్ కప్లింగ్ సో మీడియేటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే లూస్ కప్లింగ్ లూస్ కప్లింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ పత్తి తెలియాలని అవసరం లేదు ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఒక మీడియా మీడియేట్ ఆబ్జెక్ట్ పత్తి తెలిసి ఉంటే మొత్తం చాలు అదంతా ఈ మీడియేట్ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకుంటుంది సో మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏం అంటే డీ కప్లింగ్ వెన్ ఆబ్జెక్ట్ నీడ్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇట్ డస్ ఇన్ కాల్ ది అదర్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ స్టీట్స్ ఇట్ కాల్స్ ఇన్ మీడియేట్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాండిల్ స్టోర్స్ హార్డల్స్ సో ఇప్పుడు ఏ వచ్చేసి బీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏ వచ్చేసి బీతో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయడు ఏ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది మీడియేటర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్న్ బీతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది సో ఇమ చేసే వల్ల ఏ వచ్చేసి బీ పత్తి తెలియని అవసరం లేదు ఏకి వచ్చేసి డి పత్తిని తెలియని అవసరం లేదు ఇది వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ బిహేవియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్యూస్ ది కప్లింగ్ బిత్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంత చెప్పిన లాగే సో టైట్లీ కప్లింగ్ వచ్చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో ఒక టైట్లింగ్ కప్లింగ్ ఉండకూడదు లూస్లీ కప్లింగ్ ఉంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ బెస్ట్ అప్లికేషన్గా ఉంటుంది సో సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు మేము వచ్చేసి లూస్లీ కప్లింగే చేయాలా సో ఈ లూస్లీ కప్లింగ్ వచ్చేసి ఇమీడియట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ తింద మనం కోడ్ రాసేసామనుకో ఇమీడియట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి మనం ఈ యూస్ కేసుకి మనం అప్లికేషన్ రాసేమనుకో బెటర్ ప్రోగ్రామ్గా బయటకు వస్తుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చి కన్ఫర్మ్ చూడండి నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి మీడియా డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఇలాగ ప్రోగ్రామ్ అయ్యాలని చూడబోతుంది చూడబోతుంది అంటే మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్ మెమెంటో డి మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏమిటి మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్కి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ థియరీ ప్రిన్సిపల్ చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఇలాగ జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాయాలని చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మెమెంటో అంటే ఏంటంటే జనరల్ మీనింగ్ జనరల్గా మెమెంటో అంటే ఏం
సో దీనికి ఫస్ట్ మనం రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ నుంచి చూస్తాం దానికి ఒకటిలో మనం చేసి ఎలా వచ్చేసి ఈ మొమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్ని రిలేట్ చేయించు చూడబోతున్నాం సో మొమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్కి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటాం సో బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీ అకౌంట్ ఉంది మీ అకౌంట్కి వచ్చేసి సపోజ్ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చేసి డెబిట్ అయిపోయింది మీరు డెబిట్ చేయాలా కానీ తెలియకుండా డెబిట్ అయ్యిందంటే మీరు ఏం చేస్తుంటే ఈ మీకు మీరు ఏం చేస్తుంటే బ్యాంక్కి కాల్ చేసి కాల్ చేసి ఏం చెప్తాంటే ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ డెబిట్ అయిపోయింది ఎందుకు డెబిట్ అయిపోయింది రీసన్స్ అడుగుతారు బ్యాంక్ వచ్చేసి చెక్ చేసి ఓకే వాళ్ళు తెలియకుండా డెలి డెబిట్ చేస్తుంటే ఆ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంటే క్రెడిట్ చేస్తాడు సో ఇక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ మళ్ళీ క్రెడిట్ చేస్తాడు ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ క్రెడిట్ చేసి ఏంటంటే రోల్ బ్యాక్ సో టెక్నికల్గా ఎవరంటే ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏంటంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని పాత స్టేట్లో ఏం ఉందో దానికి మూవ్ చేసి రోల్ బ్యాక్ సో అది దాకా రిలేట్ చేసిన రీస్టోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఇస్ ప్రీవియస్ స్టేట్ సో ప్రీవియస్ స్టేట్కి మూవ్ చేస్తే అది చేసి ఒక మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఇక ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏంటంటే నాతో వచ్చేసి ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంది బ్యాంక్ అకౌంట్లో నేను పెట్టుకుంటాం ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ డెబిట్ చేసి ఉంటే నా అకౌంట్లో ఎంత ఉంటుంది నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సో నెక్స్ట్ మనం కాల్ చేస్తున్నాం బ్యాంక్కి వాళ్ళు చెక్ చేస్తున్నాం ఓకే మీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మీకే క్రెడిట్ చేస్తుంది చెప్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసి నా ప్రీవియస్ స్టేట్ ఏంటంటే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మళ్ళీ నాకే క్రెడిట్ చేస్తాం ఇది మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్ తింద ఫాలో అయ్యే ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం వచ్చేసి ఒక ఎంఎస్ వర్డ్ లేకపోతే వచ్చేసి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఏది యూజ్ చేసినా మన కంట్రోల్ సెట్ క్లిక్ చేస్తాం కంట్రోల్ సెట్ ఏంటంటే అండు సో అండు కూడా వచ్చేసి ఒక మెమెంటో డిసైన్ ప్యాటర్న్ తింద వస్తుంది సో అండు అంటే ఏంటంటే అండు ఆ రోల్ బ్యాక్ అండు అంటే నీ ప్రీవియస్ స్టేట్లో ఏ డేటా ఉందో దానికి మూవ్ చేసేది ఒక అండు ఎందుకు యూజ్ చేస్తుంటే ప్రీవియస్ స్టేట్లో ఏముందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి మూవ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చేసి ఏం టైప్ చేసి ఉంటే రాకేష్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టైప్ చేసి ఉంటా సో ఇక్కడ అండు చేసినాక రాకేష్ ఇస్ అనేది ప్రీవియస్ డేట్కి పోవద్దు ఇది వచ్చేసి అండు అన్న మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ సో మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఈ టూ థింగ్స్ని ఫోకస్ చేస్తుంది అండు ఆర్ రోల్ బ్యాక్ సో బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ సో ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు మనం చేసి మనం ఎంఎస్ వర్డ్లో ఏం టైప్ చేస్తామంటే సమ్ వర్డ్లో ఏం చేస్తామంటే రాకేష్ని ఫస్ట్ టైప్ చేస్తున్నా సేవ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ స్టేట్ ఇస్ని టైప్ చేస్తుంటే సేవ్ అయి ఉంటుంది ఇది సెకండ్ స్టేట్ ఏం టైప్ చేసినట్టు సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆటో సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇది థర్డ్ స్టేట్ అండ్ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ని నేను వచ్చేసి కాపీ పేజ్ చేస్తుంటా సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇది ఫోర్త్ స్టేట్ ఇది సపోజ్ నేను అండూ చేస్తే ఏమవుతుంటే ఈ స్టేట్కి మూవ్ అవుతుంది రాకేష్ ఇస్ని మళ్ళీ అండూ ఇస్తే నాకు ఏం మూవ్ అవుతుంటే రాకేష్ ఇస్ని మూవ్ అవుతుంది సో ఒక్కొక్క స్టేట్కి ముందర మూవ్ అవుతుంది ఇది దాని వచ్చేసి దీని చెప్పు ఉంటుంది ఏంటంటే బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఇస్ స్టోర్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ సో ఇది జీరో టు ఫస్ట్ స్టేట్ సెకండ్ స్టేట్ థర్డ్ స్టేట్ ఫోర్త్ స్టేట్ ఆ ఫోర్ స్టేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాట్ టెక్ ఇది వచ్చేసి ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ అండ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్లో ఏంటంటే క్యాట్ టెక్ అంటే ఏంటంటే ఓల్డ్స్ అండ్ అరే లిస్ట్ దట్ కంటైన్స్ ఆల్ ది ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ మెమెంటో ఇట్ క్యాన్ స్టోర్ అండ్ రిటైవ్ ది స్టోర్ స్టోర్డ్ మెమెంటోస్ ఏంటంటే ఈ క్యాట్ టెక్ ఏం చేస్తుంటే ఈ ఇండెక్సెస్ అంతా స్టోర్ చేసి ఉంటుంది లోపల సో ఎప్పుడంతా ఈ సెకండ్ స్టేట్కి పోవాలో ఆ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈ సెకండ్ స్టేట్కి పోవచ్చు ఫోర్త్ స్టేట్కి పోవాలంటే ఆ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఫోర్త్ స్టేట్కి పోవచ్చు సో అన్నీ ఈ క్యాట్ టెక్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది ఇది ఒక మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్కి రియల్ లైఫ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ థియరీ అండ్ ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలాగ మెమెంటో డిజైన్ ప్యాటర్న్కి ప్రోగ్రామ్ అయ్యాలని చూడబోతున్నాం ఉంటే నల్ ఆబ్జెక్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో నల్ ఆబ్జెక్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఒక బిహేవియర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద వస్తుంది సో నల్ ఆబ్జెక్ట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎక్కడ యూజ్ అవుద్ది ఎలా యూజ్ చేయాలా అని థింగ్స్ అని మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి నల్
which has some limitations in code flow. If we follow null object design pattern, then we can override that pattern. So, in the day, traditional method, we can use the program as a variable null or a value in the value. That is the hurdle to override the null object design pattern. So, we can override the null object design pattern. And then, this is the second and third point, default behavior for object which is null or nothing. So, if you want to do an object to see empty or null, if you want to do a behavior, we will use a null object design pattern. If you want to make a confusion, you can use an example to explain this video in the video later part, so that you can use a better, better, better model. Null object class is the default implementation. So, the null object design pattern is the main principle in the null object class create. Null object class is the default implementation if a variable is null or a variable is value, that implementation is used out there. So, it would be very useful if you want to some special flow for something which has nothing or null value. So, if you want to one flow, special flow If you want to use a special flow for null values, then we will follow the null values and we will follow the null object design pattern. So, now we will choose an example. So, what is the example? Spam classification. So, now you have a phone call. If you have a phone call, you have a credit card, 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 you have a phone call. You have a spam. So, what do you do? You have a spam number center, in that time, a spam number ni mereka cek si, yatta kuna orang ni ante, a spam number ni ke phone, spam number phone ni kerakuna orang ni ante, main jasa ni ante, mereka ke allowed numbers matu mereka, allowed numbers ni matu phone asli mereka tel, mereka lepo ting ke number suci na mereka yatta koru, so ini yang jepte ante technical ini jepte na white listing calls ini jepte, so white listing ni ante ini ante, mana ke kawal sini matu तो मन कावाल से न काल चुस्ते मट्टो ये तेजी व्हाइट लिस्टिंग सो व्हाइट लिस्टिंग ऐंटे ये दी मट्टो ना कावाला ये दुन्टे नहीं यूज़ चेस कुन्टा ब्लैक लिस्टिंग ऐंटे ये ऐंटा ओंडा कोड दो ये दुन्टे नहीं यूज़ चेस कुन्टा ये दी ब्लैक लिस्टिंग सो इस पैम क्लासिफिकेशन ओको इम्पोर्टेंट इंच वास्तविक है एंड देन एफ जी एच आई सो एफ जी एच आई पीपल इंच का वास्तविक है इका एफ जी एच आई पीपल लोचे से स्पैम सो लेकिन जब तंत्र फोन जैसे क्रेडिट कार्ड का वाला ना लेपोते लोन का वाला ना आवारी मानो चे से माने ये माने ये टार्चर जस्ट आउटर सो आ टार्चर लेंच मानो एस्केप आउटिंग जस्ट आउटे माने इन जैसे नंटे माने फोन नंबर आते होंगे, सब नंबर आते होंगे, आ नंबर माने व्हाइट लिस्ट, विच मींस ए बी सी डी ई, लो उन्हें मट्टो माने फोन आता हूँ, सो अट लेपो तें जैसे नंटे, माने इन जब तें नंटे, माने फोन ये ए बी सी डी लो उन्हें मट्टो ना माने फोन आता हूँ, फोन ऐटी मार्ट आता हू अट लेपोते मने इंजेस ना उन्हें टेस्ट जस्ट वजह से कच्चे आस्तो, तो कच्चे से बढ़िए ना उन्हें इकड़ा नल ऑब्जेक्ट, विच मींस ना का कावल से ना थिंग्स लें ची लेदू, तो ना कावल से ना ना कावल से ना पीपल फोन चेला, इनके अवरो फोन जास नो, सो कट, सो इकड़ा ये लाग रिलेट चीज उन्हें नल � आ नल्ला ऑब्जेक्ट नहीं माने इन चीज़ इन तो का डिफ़ॉल्ट मैसेज़ का पेट चुचो सो प्लीज डोंट कॉल मी आई एम बिजी आमाद वो का डिफ़ॉल्ट मैसेज़ सो माने कि बोलते हैं सी क्विक मैसेज़ होते हैं माने फ़ोन होते हैं माने इन चीज़ चंटे क्विक मैसेज़ ने माने वो क्लिक चेस ही प्लीज डोंट कॉल र नल ऑब्जेक्ट क्लास ये नल ऑब्जेक्ट क्लास है वो सेंटेड ये पढ़ने था वो का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर का वाला नो अब पुरु ये नल ऑब्जेक्ट क्लास नहीं मानो यूज़ करो चु ये ना सेंटेड आई एम बिजी राइट नाउ इन मानो जैसे वो का मैसेज मानो पंपिया लेंटे जस्ट तो जैसे ये नल ऑब्जेक्ट क्लास आधार नल जस्ट कुंती 
ఏబిసిడి వచ్చేసి స్పెషల్ లెర్నింగ్ అవును ఏటో ఒక తనిగా మాట్లాడాలా బీటో వచ్చేసి వేరే విషయం మాట్లాడాలా సీటో వేరే విషయం మాట్లాడాలా కానీ అదర్ పీపుల్స్ మనం వచ్చేసి ఒకే విషయంగా మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ బిజీ రైట్ నా సో ప్లీజ్ డోంట్ కాల్ మీ సో ఇది వచ్చేసి ఒక నల్ల ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ప్యాటర్న్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వీడియో మనం చూస్తే ఇంకా డీటెయిల్ గా మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నా సో ప్లీజ్ వాచ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఆల్సో అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ థియరీ ప్రిన్సిపల్స్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి ఎలాగ వచ్చేసి జాబ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలని చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి సపోజ్ మీరు వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ కి బుక్ తీయాలనుకుంటే ఆ బుక్ లింక్ వచ్చేసి వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఉండదు దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు వచ్చేసి ఆ బుక్ ని పై చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసి అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి ఎలాగ వచ్చేసి దాన్ని రిలేట్ చేయాలని మనం చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగ మనం ఎత్తుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసి కామన్ గా అయిపోయింది సో ఎవరు చూసినా ఆన్లైన్ షాపింగ్ గా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి ఒక టీవీ కొనాలని అనుకుంటున్నారు సో టీవీ వచ్చేసి కొనాలని అనుకుంటున్నారు ఇది వచ్చేసి ఒక స్మార్ట్ టీవీని పెట్టుకుంటాం ఈ స్మార్ట్ టీవీకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది సో డిమాండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఫ్లాష్ సెల్ జరుగుతాయి కదా సో వచ్చిన ఒక టూ టూ త్రీ సెకండ్స్ లోని స్టాక్ అయిపోతుంది సో ఆ మరి ఒక ప్రోడక్ట్ ని మీరు కొనాలనుకున్నాడు అది స్మార్ట్ టీవీ ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనేదానికి ఎక్కువ మందులు ఉంటారు సో ఎక్కువ మందులు వచ్చేసి ఎప్పుడు ఆ ఫ్లాష్ సేల్ వస్తుంది వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటారు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ మరి ఎక్కువ మందులు ఉంటారు ఈ ఎక్కువ మందులు ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనాలని అనుకుంటా ఉంటారు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ టైం వీళ్ళు బై చేసే బై చేయాలని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు ఎప్పుడు ఈ స్మా ఫ్లాష్ సేల్ వస్తుందా లేదని సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ అంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రోడక్ట్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసేదానికి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చి ఉంటారు సో సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఆప్షన్ ఇచ్చేప్పుడు మనం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడంతా ఈ ప్రోడక్ట్ ఫ్లాష్ సేల్ వదులుతారో అప్పుడు చేసి మనకి నోటిఫై చేస్తారు సో ఇది ఇప్పుడు మన రియల్ లైఫ్లో మనం చూసేది నోటిఫై చేస్తారు నోటిఫై చేసేప్పుడు మనం చేసి రెడీగా ఉంటే మనం ఆ ప్రోడక్ట్ కొనేదానికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది సో దీన్ని ఎలా మనం వచ్చేసి అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ తిన రిలేట్ చేసి అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కదా ఈ పర్సన్స్ అనేవి అబ్జర్వర్స్ సో వీళ్ళంతా వచ్చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఈ ప్రోడక్ట్ కోసం వెయిట్ చేసే వచ్చేసి ఒక అబ్జర్వర్స్ ఈ అబ్జర్వర్స్ ఏం చేస్తారంటే దీనికి రిజిస్టర్ చేస్తారు ఈ ఆబ్జెక్ట్తో రిజిస్టర్ చేసిన వల్ల వన్స్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ రెడీ అవుతే వీళ్ళు ఈ అబ్జర్వర్స్కి నోటిఫై చేస్తుంది సో ఇది దా వచ్చేసి ఒక అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సో మన ఈ వీళ్ళంతా అబ్జర్వర్స్ సో అబ్జర్వర్స్ ఇది వచ్చేసి మనం ఎలా వచ్చేసి ఒక డయాగ్రామ్గా మనం ఏచ్ అంటే ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ అంతా అబ్జర్వర్స్ అబ్జర్వర్ ఏ అబ్జర్వర్ బి అబ్జర్వర్స్ సి సో అబ్జర్వర్స్ వీళ్ళందరూమే అబ్జర్వర్స్ సో ఏ బి సి ఆర్ విల్లింగ్ టు బై దిస్ సబ్జెక్ట్ వీళ్ళందరూ రిజిస్టర్ చేస్తుంటారు సో ఆ సబ్జెక్ట్ అవైలబుల్ అయితే నోటిఫై చేస్తారు ఏ బిసికి నోటిఫై చేస్తుంది సో వన్స్ నోటిఫై చేసిన అట్ల ఈ ఏ బిసి సపోజ్ విల్లింగ్ గా ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ని కొనొచ్చు లేకపోతే సబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏ బిసి ఆర్ అబ్జర్వర్స్ సో ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏముంటే ఎవరంటే అబ్జర్వర్స్ ని నోటిఫై రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది సో ఏ బి సి సపోజ్ ఫ్యూచర్ లో డి ఫోర్ సారీ డిఈ ఆర్ విలింగ్ టు బై దిస్ సబ్జెక్ట్ అంటే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి యాడ్ అవుతారు డిఈ సో లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ తో ఉంటుంది సో మనం ఎలా వచ్చేసి ఇప్పుడు రిలేట్ చేస్తాం చూస్తాం సో అబ్జర్వర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి బిహేవియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఫాలో ఫాలో అవుద్ది సో టోటల్ గా త్రీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంది స్ట్రక్చర్ సారీ క్రియేషనల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ బిహేవియర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి అబ్జర్వ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ మీన్స్ సబ్జెక్ట్ మెయింటైన్స్ ఆల్ ఇట్స్ డిపెండెన్స్ కాల్ అబ్జర్వర్స్ అని చెప్పినలాగా ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనేదానికి ఎక్కువ మందులు విల్లింగ్ గా ఉంటారు ఈ స్మార్ట్ టీవీ వచ్చేసి జస్ట్ ఫ్లాష్ సేల్ లో మొట్టం అమ్మతారు సో దీనికి మనం రిజిస్టర్ చేసి ఉంటాం మనం రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళ అబ్జర్వర్స్ ఈ అబ్జర్వర్స్ ఇన్
वन ऑब्जेक्ट स्टेट छे वन ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट एंड ऑल इट डिपेंडेंस आर नोटिफाइड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली सो अदन जेपन्दे इको वन टू मेनी सो वन टू मेनी टी इस सब्जेक्ट की इन्हीं मंडलों जैसे डिपेंडेंट सो आकर दान बिटन डर वन टू मेनी डिपेंडेंट डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट सो ये वन टू मेनी डिपेंडेंसी उन्हें सपोज इस सब्जेक्ट स्टेट चेंज है विच मेंस ये फ्लैश शेलो जैसे नेक्स्ट वीक जब ते के स्टेट चेंज आ स्टेट चेंज ये बड़ो मन अंदर की नोटिफाई आउट दे नेक्स्ट टू पॉइंट सब्जेक्ट व्हिच मेंस पब्लिशर डेसिन नो डेसिन नीड टू नो एनीथिंग अबाउट द अब्जर्वर्स सो ये सब्जेक्ट की ये अब्जर्वर्स इनफॉरमेशन ये नहीं तेरी आना उसी लोग कने अब्जर्वर्स ये वाला इंटा मन के रिश्ते इन्हें मट्ट तिलसे चालो अब्जर्वर ये वरु पल पेरु आमर डिटेल्स इंटर तेरी आना उसी लेदो ये वर अब्जर्वर विच मेंस अब्जर्वर आईडी सो मन यूज़ इंटे मन यूज़ आईडी आ इनफॉरमेशन तेरे से मट्ट चाल and then very loose coupling, very loose coupling and then ये नंटे ये observer की ये observer यावर नहीं तेरी नाउ चल रही तो, so ये coupling होने दो, so one to many coupling मन वाला loose coupling, and then limitation ये नंटे इधो का limitation होने actual गा, ये limitation नंटे subject of publisher may send updates that may don't make sense to the observers, so ये नंटे मे smart TV कोने सर सपोज मेरे फ्लिक फ्लिपकार्ट लो फ्लैश सेल कोसे वेट चेस नोड का मनी अमेज़न लो जैसी अ प्रोडक्ट जैसी मेरे कोनुन नंटे मेरे को फ्लिपकार्ट लेने जी माला हो जैसी मेरे को नोटिफिकेशन आस्ते उन्हें दे फ्लैश सेल आस्तुन दे फ्लैश सेल आस्तुन दे प्रोडक्ट के इन दिन टे मेरे रेस तो चेस नोड आ सब्जेक्ट की तेरी तो मेरे कोने से रो मेरी इनका दिन पे की इंटरेस्ट हो चुकी रहनी मेरे रेस्ट हो चेस नो वाला मेरे को जैसे नोटिफिकेशन आता नहीं है उन टाइम सो इक्कर जैसे तेवले कुंडा नोटिफिकेशन आता नहीं है उन टाइम सो सब्जेक्ट अब में सेंड अपडेट्स दैट मेन डोंट दैट मेन डोंट मेक सेंस टू � so, this is the observer design pattern, real life examples, real time examples, theory and principles. Thanks for watching. State design pattern. So, state design pattern DMT, state design pattern theory, principles, real life examples, real time examples. Next video is state design pattern. You can see the Java program. So, first is state design pattern theory, principles and then other things. First, real life example. For explaining state design pattern. So first we see one ATM with the ATM example. So two examples is the first ATM example. ATM example in the day, one of the ATM machine that are both on the ATM machine that are put in the ATM machine that are put in the ATM machine. This ATM machine is used. First scenario in the day, we will just see ATM card to just see ATM machine that are put in the ATM. So first scenario to see debit card not inserted, card not inserted. This is the first scenario. Second scenario is the card inserted. So, in the first scenario, we can use the card insert to use the ATM machine. What is the name of the ATM machine? Please insert the card in the message. And then, in the ATM machine, we can use the advertising insert. So, this is the first scenario. If we can use the card insert to use the ATM machine, we can use the pin number. So, in the second scenario, we can use the pin number. And then, we can use the pin number. मानो जैसे विद्रा चाहिए ना लेपोते विद्रा एंड देन बैलेंस चेक बैलेंस इमार ऑप्शन्स ऐड आउट होते हैं सो स्टेट डिजाइन पैटर्न की इधर का बेस्ट एग्जांपल इन दिन कंटे ये फर्स्ट स्टेट ये स्टेट लोन अपुर इधर इंटरनल स्टेट इंटरनल स्टेट इन्टे डेबिट कार्ड सॉरी एटी मिशनो डेबिट कार्ड इंसर्� बिगेवर रोकला आऊँ उन्हें दे, तो मेरे चीज़ जस्ट एडवर्टाइजमेंट ओपन था चोरा मुझे चुक एटीएम मिशन लो, सेकंड सिनेरियो इन्हें डे कार्ड इंसर्ट चेस ना मतलब मेरे को जस्ट ये ऑप्शन इंसर्ट आऊँ उसने पिन नंबर इंसर्ट चेस ला, अंदर विद्रा चेस देने का ऑप्शन उन्हें दे, चेक बैलेंस बैलेंस so, in this case, this is the state design pattern, which is the behavioral design pattern. Based on state, which is the behavior change, this is the state design pattern. So, this is the first scenario, first example. Second example is, we have to say, in layman terms, we have to say, okay, human. So, human is the state design pattern, character set out. For example, suppose, we have to say, we have to say, software company, we have to say, so, we have to say, उगेनो जैसे ओके 8:32, 8:30 की एंजल्टे 8:30 टाइम होते 
జస్ట్ చేసి ఆఫీస్కి ట్రావెల్ చేయాలి సో ఎయిట్ థర్టీ టైం వచ్చేసి ఒక స్టేట్ ఆ స్టేట్ వచ్చేప్పుడు ఏంటంటే ట్రావెల్ టు ఆఫీస్ అండ్ దెన్ ఎయిట్ థర్టీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నైన్ థర్టీ వస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇది ఒక స్టేట్ సో ఇక ఎయిట్ థర్టీ టైం అయితే ఒక ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఈ స్టేట్కి ట్రా ఆఫీస్కి ట్రావెల్ చేయాలి నైన్ థర్టీ వచ్చేసి అనదర్ ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆ ఆ స్టేట్ అప్పుడు ఆ స్టేట్ వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక టెన్ ఓ క్లాక్ టు వన్ పిఎం వచ్చేసి ఏంటంటే వర్క్ ఇది ఒక ఆ స్టేట్ ఈ స్టేట్ ఏంటంటే టెన్ టు వన్ పిఎం స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు వర్క్ చేయాలి అండ్ దెన్ వన్ టు టూ వచ్చేసి ద అనదర్ స్టేట్ ఈ స్టేట్ వచ్చేపో ఏం చేయాలంటే లంచ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన హ్యూమన్ మనం వచ్చేసి ఒక స్టేట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద ఫాలో అవుతుంది సో ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ టైం ఫ్రేమ్ వచ్చేసి ఒక స్టేట్ ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆ స్టేట్కి సమ్ బిహేవియర్ మనం చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది వచ్చేసి అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ వచ్చేసి స్టేట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఫిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం పాయింట్స్ పద్ధతి చూస్తాం సో స్టేట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి బిహేవియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద ఫాలో అవుతుంది ఎందుకు బిహేవియర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద ఫాలో అవుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ స్టేట్ వచ్చేసి బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అలోస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు alter its behavior when it when its internal state changes so mana human e pettukuntam human nu chesi endante 8:30 ayinappudu oka state aa state lo unnappudu office ki travel cheyala 9:30 nundi another state aa state ki vachinappudu breakfast cheyala 10 to 1 pm nundi cheppudu work cheyala oka human human oka object ga consider chesthe aa object multiple behaviors at multiple times manu chesi time frame lo manu chestuntam so allows an object to alter its behavior when it internal state changes so idha nu chesi state design pattern ki simple actually is a state design pattern which is a simplest uh, design pattern in behavioral design patterns and then one of the important design patterns so dinu pathi man real life examples and real time if the examples ani chusunu next video lo chesi elaga state design pattern use chesi oka program raichunu mana chodapothunu మనం ఇప్పుడు ఏం చూడబోతూ ఉంటే స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ దెన్ అండ్ థియరీ సో నెక్స్ట్ వీడియో ఏం చూడబోతూ ఉంటే స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి ఎలాగా ఒక రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్ ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి ఒకే ఒక ప్రిన్సిపల్ దా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ విన్ దర్ మల్టిపుల్ అల్గాజన్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ and the client decides the actual and needed implementation so id inko vidhanga cheppochu endante multiple solutions for a particular problem and the client decides at the run time based on various criteria so endante oka problem ki multiple solutions undayi aa multiple solutions lo a solution best ho aa solution ni client decide chesi run time lo చూస్ చేసుకుంటుంది సో దానికి మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఒక రియల్ లైఫ్ సినారియోని ఇక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నాం ఏంటంటే మనం ఒక షాపింగ్ మాల్కి పోయినాం షాపింగ్ మాల్ పోయిన వాటిలో షాపింగ్ చేస్తున్నాం సో ఈ షాపింగ్ మాల్ ఇది ఈ షాపింగ్ మాల్ పోయిన వాటిలో మనం షాపింగ్ చేస్తున్నాం ఈ షాపింగ్ చేసిన వాటిలో ఏం చేస్తాం అంటే మనం వచ్చేసి బిల్ పే చేయాలా సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నాం అంటే షాపింగ్ మాల్ మనం పర్చేస్ ఎంతకి పర్చేస్ చేసిన అంటే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్కి పర్చేస్ చేస్తున్నాం సో టెన్ థౌసండ్ రూపీస్కి పర్చేస్ అయింది ఇప్పుడు మనం బిల్ కౌంటర్ దగ్గర పోతున్నాం బిల్ కౌంటర్తో పోయేప్పుడు మనకి మనతో ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటే డెబిట్ కార్డులో పే చేయొచ్చు అండ్ దెన్ ఇంకో ఆప్షన్ అంటే క్రెడిట్ కార్డులో పే చేయొచ్చు అండ్ దెన్ ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే లిక్విడ్ క్యాష్గా పే చేయొచ్చు సో ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంది ఈ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ని పే చేసే దానికి సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాలా దానికి సొల్యూషన్స్ ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అంటే డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ క్యాష్ ఇది రన్ టైంలో ఉంది మనతో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఏది బెస్ట్ సొల్యూషన్ మనం పిక్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనతో చేసి మన బ్యాంక్లో డబ్బులు లేదంటే ఏం చేస్తాం అంటే డెబిట్ కార్డ్ వర్క్ అవ్వదు సో అప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి మనం పే చేయొచ్చు లేదు మన నాతో చేసి క్రెడిట్ కార్డే లేదు అనుకుంటాం బ్యాంక్లో కూడా అమౌంట్ లేదు అనుకుంటాం కానీ హ్యాండ్లో క్యాష్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది క్యాష్ ఇచ్చి పే చేస్తాం సో ఇక్కడ మన యూస్ కేస్కి మన రన్ టైంలో ఏ సొల్యూషన్ బెస్ట్ ఆ సొల్యూషన్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇది దా వచ్చేసి స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్కి ఒక సింపుల్ 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 ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వీటిలో ఏం చేస్తాం అంటే ఈ స్ట్రాటజీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఎలాగ చావాలి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చూడబోతున్నాం అంటే టెంప్లెట్ డిజైన్ ప్యాటర్న్
real life examples and real time examples. Next video lo, you put chepe lagye template method design pattern ki oka sample implementation using Java chora bhotan. So, e video lo yinne idhi yinne te it defines a sequence of steps of an algorithm. So, oka algorithm unte. Uh, for example, let's say, let's say, okay, program last, no, program goes this sequence of steps. Under first step, second step, third step, fourth step, amal go under. Okay, particularly, ekalante, man, let's say, ground floor under first floor power under first step erato, ekato, second step ekato, third step ekato, fourth step ekato, amal ek 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 final ga last step reach ho the, mana destination osse. Adi laga, okay, algorithm under. Series of steps, sequence of steps. Okay, step we follow this one to the final algorithm complete the So, template method design button it defines a sequence of steps of an algorithm. Okay, algorithm ki sequence of steps and define the algorithm. Next is that subclasses can override the steps, but it won't allow the alter, won't allow to alter the sequence of steps. In Japanese, the Steps ni uh, steps se follow jayala. Kani steps implementation ka wale match kocho. Kani first step pe the, uh, first step lo idhar solve jayala. Second step lo idhar solve jayani wo defined sequence onta the. Kani a sequence mana match le. So yella gante mana real time example use jaisi mana experience thing ke better count the. So real time example in the okay, house building. So house build chiala. So house building one of the okay, real time example get okay, on top. So house building lo on two types of houses put on top. So okay, to see concrete house, which means cement house, unko to see wooden house. So, this is the building we have built. This building we have follow the same the first basement. First basement. So, this is the basement. That is the wood house. We have a basement. We have a concrete cement house. We have a cement basement. That is the wood house. We have a basement. So, 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 we have a Basement katala. Is a cement lawn or two? wood lawn or Wood house, wooden house in day, wood lawn to the cement house in day, cement lawn to Next to pillars build chala. So pillars build chala in day, cement house in day, mono cement club builder. Cement house in day, mono cement club pillars build chas no. Are they wooden house in day, mono wood low building a sim wood house in day, mono chess see wood low building, sorry, pillars build chas no. Can Steps two in the pillars build chairs in the so based on final implementation of JC either wood or lepata cement are determined out there. Can you second step pillar build chairs in the third step on the side walls? So side walls build chair. So side walls in the cement house in the cement on side walls build chairs from other wooden house in the wood low side walls build chairs from and then interior con interior. So interior design is just cement to house which is mono cement low ground interior design is just wooden house which is wood low level the other things are mono build just interior design is just so here mono main focus in that day sequence first step which is basement second step in the pillars third step in the side walls fourth step in the Interior. So, we will just see if the wooden house will just go to cement house will build just go to cani. E sequence in a fall jail. Man directly the pillars will be able to basement AC. Then go to the pillars jail. Directly the side walls will be able to basement AC, pillars AC, and then side walls in jail. So, e sequence of steps in a fall jail. Cani final the implement JC will just see basement to Jesse would blow on the chill of cement loaders. Are the wages. Can you sequence of steps in follow jela? Adi da ho jesi template method design pattern determine jasthe. Template ante inti vaka platform. A platform ni man follow jesi kunte man final destination ni jao do. So template lo unne template se man follow cheya sinde. So a chest jada final output of sinde. Second example in ante software development. So software development ka man vaka example ka bato kuchh. Aim example ni bato. Ella example bato kuchh ante. मेरे जैसे वो का सॉफ्टवेयर डेवलप चास्ट नोड एक्साम्पल मेरे जैसे सॉफ्टवेयर ये इन डेवलप चास्ट नोड रो सॉफ्टवेयर रो जैसे रण्डे सॉफ्टवेयर उन्हें ये एंड बी 
సో ఏ వచ్చేసి ఒక యుఎస్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ బి వచ్చేసి ఒక ఆస్ట్రేలియన్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయాలి రెండుమే వేరే వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ఇది వచ్చేసి బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏ వచ్చేసి బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ బి వచ్చేసి ఒక మిలిటరీ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్ ఎత్తుకున్నా మనం ఈ సీరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ని ఫాలో చేయాలా ఫస్ట్ అనలైజ్ చేయాలా ఆ సాఫ్ట్వేర్కి థింగ్స్ని అనలైజ్ చేయాలా అందిని డిజైన్ చేయాలా అందిని డెవలప్ చేయాలా అందిని టెస్ట్ చేయాలా మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఏ డెవలప్ చేసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏని మీరు చేసినా సాఫ్ట్వేర్ బీన్ చేసినా ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ని మీరు ఫాలో చేయాల్సిందే ఇక్కడ ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ ఏంది టెంప్లెట్స్ సో టెంప్లెట్ మెథడ్ డిజైన్ ప్యాథర్న్ చేసి మనం తెలియకుండానే మనం వచ్చేసి ఫాలో చేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలా ఇంకా వచ్చేసి టెంపర్ డిజైన్ పెట్టని యూజ్ చేసి ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలని మనం నెక్స్ట్ వీడియో డీటెయిల్ గా చూస్తాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మనం బ్రెయిన్ చూడబోతూ ఉంటే విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏమిటి విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ప్రిన్సిపల్స్ చూడబోతున్నాయి ఈ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో ఏం చూడబోతూ ఉంటే విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఎలాగ వచ్చేసి మన జావాలో శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు అని చూడబోతున్నాం సో విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి చూడక ముందు ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అదర్ థింగ్ చూడక ముందు మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం సో దట్ మీకేమో క్లీన్ గా ఇంకా డీటెయిల్ గా బాగా అర్థం అవుద్ది సో విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే బిహేవియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద వస్తుంది ఎందుకు బిహేవియల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కింద వస్తుంది అంటే విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఆ బిహేవియర్ ఆఫ్ అన్ బిహేవియర్ మీద చేంజ్ చేస్తుంది So, based on some certain criteria, behavior changes are all the behavior design patterns in the hostel. So, for example, in the day, okay, shop pretty good. So, you can see okay, shopping mall pretty good. You can see okay, shopping mall. You can see okay, shopping mall. You can see okay, shopping mall. Food products. and then toys and then games and etc 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 so oka country ni pettukunta aa country em chestadante every month chesi oka product ki na tax chesi differ chestadi for example january lo food products ki 5% tax february lo food products ki 10% tax march lo food products ki 7% tax so oka oka month chesi ట్యాక్స్ చేసి డిఫర్ అవుతా వస్తుంది ఒక కంట్రీలో మనం అసూమ్ చేసుకుంటాం సో ఈ షాపింగ్ మాల్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఏంటంటే ఆ ట్యాక్స్ చేసి డిఫర్ అవుతా వస్తుంది ఒక్కొక్క మంత్ చేసి ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ డిఫర్ అవుతుంది సో ఏం ప్రోడక్ట్స్ పెట్టి మనం ఎత్తుకుంటాం అంటే సో ఫస్ట్ చేసి ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ సెకండ్ ఏంటంటే టాయ్స్ థర్డ్ ఏంటంటే డ్రెస్ ఫోర్త్ ఏంటంటే యూటెన్సిల్స్ సో ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ వచ్చేసి ఈ షాపింగ్ మాల్ లో ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ మంత్ సో జాన్ ఫెబ్ మార్చ్ ఎవ్రీ మంత్ చేసి ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ కి ట్యాక్స్ వచ్చేసి మారుతా వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ లో ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ట్యాక్స్ చేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది జాన్ ఇది ఫెబ్ ఇది మార్చ్ అని పెట్టుకుంటాం జాన్ లో ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ టాయ్స్ వచ్చేసి ఎంతంటే టెన్ పర్సెంట్ డ్రెస్ వచ్చేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ యూటెన్సిల్స్ కి ఒక టూ పర్సెంట్ పెట్టుకుంటాం అదే ఫెబ్ లో ఏమవుతుంటే టెన్ పర్సెంట్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ కి టాయ్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ డ్రెస్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ యూటెన్సిల్స్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ దెన్ మార్చ్ లో ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ వచ్చేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ టాయ్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డ్రెస్ వచ్చేసి త్రీ పర్సెంట్ యూటెన్సిల్స్ కి 8% పర్సెంట్ సో ఈ మాదిరిగా ఒక్కొక్క మంత్ కి ప్రోడక్ట్స్ కి అయిన ట్యాక్స్ చేసి మారుతా వస్తుని పెట్టుకుంటాం సో ఇది ఒక యూస్ కేస్ ఈ యూస్ కేస్ కి విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది సో ఈ మా యూస్ కేసెస్ కి మనం విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తే మన రాసే అప్లికేషన్ వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది సో విసిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కి మెయిన్ రూల్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ అండ్ విసిటర్స్ so em cheptadante it changes the execution algorithm of an element object so ikkada mana case lo endante ee food product oka element toys oka element dress oka element utensils oka element ee element ki oka tax undi aa tax chesi differ avuthundi every month differ avuthundi so it changes the execution algorithm of an element object so ikkada element object chesi food toys dress utensils it changes the execution algorithm so execution algorithm take first month 5% second month 10% third month 5% and the second point is that execution logic varies as the visitor varies 
సో మనకి విజిటర్ ఏంటంటే విజిట్ అని డిఫైన్ చేస్తాం విజిట్ ఏ కలర్ లో పెడతాం ఇది దా విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాయంటే మంత్లీ ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఈ మెయింటైన్ చేసేది వచ్చేసి ఈ విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ సో మంత్లీ ట్యాక్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మంత్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ సెకండ్ మంత్ కి టెన్ పర్సెంట్ థర్డ్ మంత్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్ని మేము మేనేజ్ చేసేది వచ్చేసి ఈ విజిటర్ మంత్లీ ట్యాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ విజిటర్ మంత్లీ ట్యాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని విజిట్ చేస్తుంది ఫుడ్ ఎలిమెంట్ విజిట్ చేస్తుంది డ్రాయిస్ ఎలిమెంట్ విజిట్ చేస్తుంది డ్రెస్ ఎలిమెంట్ విజిట్ చేస్తుంది యూటెన్సిల్స్ ని విజిట్ చేస్తుంది సో విజిటర్ ఏం చేస్తుంది విజిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే ఇది ఫుడ్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఫుడ్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ మనం విజిట్ చేసే మంత్ వచ్చేసి జనవరి మంత్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ చేయాలని ఈ విజిటర్ మంత్లీ ట్యాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ చేసి అది హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది ఇఫ్ సపోజ్ ఈ విజిటర్ మంత్లీ ట్యాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ చేసి డ్రెస్ ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేస్తుంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే ఇది వచ్చేసి డ్రెస్ ఎలిమెంట్ మంత్ చేసి జనవరి సో ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలా అని ఈ విజిటర్ మంత్లీ ట్యాక్స్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అది హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది ఇంకొక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫంక్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ ఏం ఫంక్షన్ అంటే మ్యారేజ్ అండ్ దెన్ వచ్చేసి బర్త్డే ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ వచ్చేసి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ పెట్టుకుంటాం ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఈ త్రీ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కి మీ రిలేటివ్స్ కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు సో రిలేటివ్స్ ఏం చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ టైప్ ఏం చేస్తారంటే గిఫ్ట్స్ తీసుకొస్తారు బర్త్డే అయితే సో టాయ్స్ ఆమె గిఫ్ట్స్ తీసుకొస్తారు అదే వచ్చేసి ఒక మ్యారేజ్ అయితే ఏం చేస్తారంటే ఒక బొకే ఆమె గిఫ్ట్స్ తీసుకొస్తారు ఇక్కడ విజిటర్స్ ఎవరంటే మీ రిలేటివ్స్ సో విజిటర్స్ ఏం చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎలిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ ఏ గిఫ్ట్ తీయాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు అదేలాగా రియల్ లైఫ్ లో విజిటర్ ప్యాటర్న్ ఏం చేస్తుంది విజిటర్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఏం చేస్తుంటే ఆ విజిట్ చేసే ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి కి ఏం ఫంక్షన్ ఏ అల్గార్థం వచ్చేసి చెయ్యాలని అది డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఇది దా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ గా ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ టు అక్సెప్ట్ ది విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ సో దట్ విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాండిల్స్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఈ విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని అక్సెప్ట్ చేయాలా సో అక్సెప్ట్ చేస్తేదా ఈ విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఆ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో మనం చేసి డీటెయిల్ గా ప్రోగ్రామ్ రాసేసే రాసేప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా అర్థం అవుతుంది ఇప్పటికీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం నేర్చుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇదా సూపర్ మార్కెట్ ఎగ్జాంపుల్ దా సో విజిటర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏం అల్గార్థం రాయాలి ఏ అల్గార్థం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని అది కంట్రోల్ చేస్తుంది సో మన నెక్స్ట్ వీడియో డీటెయిల్ గా ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి చూస్తాం సో మీకు ఇంకా బెటర్ గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ